thích như thế Trọng Hiếu rất uh, quen với cái hương vị và cái đồ ăn Đức uh, Trọng Hiếu rất thích ăn thịt và khoai tây và uh, mấy cái đặc sản của bên Đức uh, Tại vì Trọng Hiếu bây giờ về Việt Nam sống ở đây thì Trọng Hiếu cũng rất nhớ món Đức Thế thì Trọng Hiếu uh, rất thích đi ăn món Đức và uh, Trọng Hiếu cũng biết nấu món Đức ở nhà Chào Tiến Đức luôn à. Dạ, yeah, cảm <cười> à, Xin chào quý vị khán giả, chắc là quý vị cũng đã nhận ra khách mời ngày hôm nay là ai phải không ạ? À? Đó chính là ca sĩ Trọng Hiếu. Hello, Trọng Hiếu xin chào khán giả của thành phố hôm nay. À, Mỹ Nhật nghĩ rằng là với những cái lời chia sẻ ban đầu của Trọng Hiếu thì Mỹ Nhật đã không lầm khi ngày hôm nay à, lựa chọn Trọng Hiếu để mà giới thiệu cho chúng ta những cái món Tây, đặc biệt là món Đức. Và bây giờ thì Mỹ Nhật và Trọng Hiếu sẽ vào bên trong để ăn những món thật là hấp dẫn của nước Đức Và hy vọng yeah. rằng những quý vị nào thích những món ăn này cũng có thể là một cái ý để tìm đến đây Mình vào okay, đi Nằm ở trung tâm châu Âu nên ẩm thực Đức là sự giao nhau của nhiều nền văn hóa Nó vừa mang phong cách bình dân đường phố, vừa có nét sang trọng tại các nhà hàng Do đó, người Đức đôi lúc rất thoải mái, nhưng có khi cũng rất khó tính trong cách ăn uống của mình. Tuy nhiên, ẩm thực Đức luôn được nhiều người trên thế giới đón nhận bởi sự dung hòa trong cách chế biến các nguyên liệu cũng như việc kết hợp các hương vị thơm ngon tạo nên nét độc đáo, hấp dẫn riêng. Chị Nhật ơi, nếu mà mình nhắc đến Đức, chị nghĩ đến uh, cái món nào đầu tiên? Xúc xích Đức không biết có đúng không em? Xúc xích là rất là đúng, nhưng uh, xúc xích thì mình thì nó ăn uh, món chính và một món khai vị rất là ngon là cái cola soup, đây là như là cái soup ở gà của uh, thịt bò. Vậy còn món chính thì món nào nổi tiếng em? Món chính thì là chắc chắn nó cũng phải là một cái đĩa uh, có rất nhiều loại xúc xích, à. thì mình ăn thử tất cả được và đúng đây là Wurstplatz à. và ừ. um, chắc chắn là Schweinsteiger và món trong miệng thì cho chị Nhật uh, chọn nhé. À, nhiều chọn giống miệng ừ. nha Cái này là cái bánh kép hoàng đế em hả? Hiếu, mình ăn cái này được không? Rất ngon Còn cái này nữa, <cười> cái này là món bánh cuốn táo Bánh cuốn táo nhiều thích nè Yeah, Apfelschule Ok, yeah Yes, yeah. that's good <cười> <cười> Nếu súp ragu bò cay với vị đậm đà và cay nhẹ của nước súp bò nấu với cà chua, thấm đều vào thịt bò và khoai tây, điểm thêm hương thơm tinh tế của ngò tây. Khi dùng chung với bánh mì baguette kiểu Đức được xem là một trong những món khai vị hoàn hảo, thì món khai vị đặc biệt prostet cũng là sự kết hợp độc đáo giữa vị mặn mà, mềm mại của thịt đùi heo muối, thịt ba chỉ sông khói với vị ngọt đắng nhẹ của phô mai Emmen Taylor Thụy Sĩ, phô mai kem dùng chung với bánh mì baguette, dưa leo, hành ngâm chua và ớt chuông đỏ tươi sẽ tạo thành một hương vị đặc biệt khó quên. Bình thường là bên Đức là ăn rất nhiều với rau dĩa nhưng khi món khai vị này, bánh mì với rau bông này thì mình phải cầm tay để ăn cho nó ngon tại vì là như là mình cắn vào cho mà mình thấy tất cả cái hương vị của cái món này. Ok, bây giờ mình thử cái món uh, gula soup à. Em rất là ngon tại vì là cái này là uh, soup với thịt bò ừ. cho, cho hiếu soup uh, múc cho chị này Đây. Sau khi mà ăn hai món khai vị do hiếu giới thiệu nhận thấy rất là thú vị À, nhất là cái món này nè, khi mình cầm mình ăn đó, mình cảm thấy rất là hay hay Các cái nguyên liệu nó nó, nó dính vào với nhau và mình cắn, yeah. mình cảm nhận được hết luôn Và Đúng cái rồi. món này thì nó cũng có cái vị lạ lạ à, Nhật thấy nó giống như là cái sốt của spaghetti á Vị yeah. ý á, nó, nó rất là ngon Hiếu thấy là nó có khác gì so với các món khai vị ở bên Đức không? Trọng Hiếu thấy là cũng rất là giống như bên Đức Hiếu có thường đi ăn cùng bạn bè ở những cái quán mà chuyên bán món Đức như thế này không? Đến đây thì Trọng Hiếu cũng không uh, chưa đến nhiều được tại vì là cũng uh, rất bận Hôm nay thì Hiếu có cho ra mắt một MV có tên là Con đường tôi yes. Và MV này thì được mọi người rất là yêu thích Hiếu có thể chia sẻ một tí xíu về cái MV này MV Con đường tôi thì là mình quay trong vòng 2 ngày MV Con đường tôi này là cho khán giả nhìn thấy là 
Đây là mình là bước ban đầu, đầu và bây giờ khi khó khăn mới bắt đầu và chủ yếu mới được vào show business. MV này cũng là như là một cái lời cảm ơn với các bạn và tất cả mọi người mà ủng hộ cho mình. Đấy. Đây là uh, cái xúc, xúc xích thập cầm Và bây giờ Trọng Hiếu sẽ uh, giải thích cho chị là cái xúc xích gì là xúc xích nào à. Đây là uh, Hunavus là um, xúc xích thịt gà ừ. Và đây là um, Knoblochwurst, Knoblochwurst là wood, uh, xúc xích tỏi Và cái này là uh, Weisswurst, cái này ghi tên là dịch ra là xúc xích màu trắng Và cái đặc biệt là mình cái này là phải lột ra trong các cái món xúc xích cũng như là cái chân giò này nè nó có một cái mùi rất là lạ mà giờ không có đoán được đó là cái mùi gì chị ăn chân giò này chị có thấy uh, say không say hả uống bia mới say chứ ăn chân giò sao say được <cười> nhưng mà em được tại vì là uh, trong cái chân giò này là đấy là ướp bằng uh, có cái chất bia và cái, 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 cái gia vị đặc biệt của Đức là uh, caraway như thế là hiếu có vẻ rất là rành về cái món này không biết là ở bên Đức thì hiếu có thường ăn món này không nha yeah, hiếu rất là thích tại vì là như là mùa này bây giờ đang là mùa đông và ở ngoài thì tuyết rơi và Trời tất cả đó. trắng và rất là đẹp ấy ừ. thì mình như là mình vào quán ăn mình vào quán ăn xong là mình đặt một cái chân giò này thì là ừ. nó rất là đặc biệt trong hiếu thấy rất là thoải mái tại vì là cái mà đây là rất là đẹp và hiếu được ngồi với một chị đẹp ở đây à, thế là ăn đồ ngon như thế là trong hiếu rất là hạnh phúc và thoải mái à. <cười> sau khi thưởng thức các món chính với khá nhiều thịt và đạm thực khách có thể chọn những món tráng miệng nhẹ nhàng để giúp cân bằng vị giác như bánh kép hoàng đế với vị mềm, xốp của bánh kép, lẫn trong đó là nho khô có vị rượu rum hoặc bánh cuốn táo nóng với các lớp táo giòn tan, chua nhẹ, đậm hương thơm của quế khi ăn, dùng chung với một viên kem vani mát lạnh, cảm giác rất tuyệt vời. Rất là cảm ơn Hiếu bởi vì ngày hôm nay nhờ người sành món Đức mà nhận đã biết thêm rất dạ. là nhiều món à, Và cái sự kết hợp của thực đơn ngày hôm nay quả thực là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời Không biết cái từ cảm ơn tiếng Đức nói là sao ha? Cảm ơn tiếng Đức nói là Danke schön Danke schön Danke schön Danke schön Danke schön Very good à, Quý vị khán giả thân mến, ẩm thực là một nghệ thuật làm thi vị hơn cho cuộc sống của chúng ta Vì vậy nhân nghĩ rằng nếu có thời gian, quý vị hãy khám phá thêm về nền ẩm thực châu Âu Để có thể tự mình cảm nhận và trải nghiệm những hương vị hấp dẫn của những món ăn này Đến đây thì chương trình xin khép lại, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Còn bây giờ thì Mỹ Nhật và Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại Bye 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 bye